talagang magbubustog ang ating mga manonood ngayon dahil sa dami namang kaganapan sa maritime industry. Aba, we have so many good things to share with you. That's true, Maricel, dahil we celebrated National Seafarers Week with the Bang Iganga. Isang malaking kasayahan talaga ito para sa lahat-lahat ng mga Pilipino. Wow! Kaya naman, let's not keep our televiewers waiting, ha, Admiral? Can't wait to show them all the fun and worthwhile activities which transpired during the Seafarers Day celebration. Okay, let's say it once more, mga kamarino. All aboard dito sa... Yeah! Congresswoman Aglipa, 
Ano ang kanyang mensahe sa ating mga marinong Pilipino? Una, uh, pinupuri ko po kayo dahil sa inyo pong pagsisirbisyo para po sa ating bayan. Alam ko po na napakahirap, malayo po sa inyong pamilya at napakaraming oras at pagod na inilalahan niyo po para po uh, sa pagiging isang mabuti marino. At uh, kayo po ay aming uh, pinaparangalan sa napakalaking tulong na binibigay niyo para sa ating bayan. Uh, Mag-iingat po kayo lagi at ginagawa po namin lahat ng aming makakaya para po mapatupad na po itong Magna Carta for Seafarers na ikabubuti po ng inyong buhay dyan on board the ship at para din po sa ikabubuti ng inyong pamilya. Two days weren't enough for such discussion of a hefty load of information and issues concerning our maritime industry and most importantly, our Filipino mariners. If there's only one thing that this first Philippine Savior Congress has put forth in a general in the industry, it is transparency. Both the government and the private sector Kaya next year mga kamarino, abangan po natin at dumalo po tayo sa Second Seafarer Congress. We are in fact inviting you to the Second Philippine Seafarer Congress next year. Thank you. Susunod na, Longest Seafarer Budol Pa.